Dandora è la più grande discarica a cielo aperto di tutta l'Africa. Si trova a Nairobi, in Kenya, nel pieno della metropoli, e ogni giorno 2000 tonnellate di rifiuti di tutta la città vengono scaricati al suo interno. Avvicinandosi alla discarica, lo spettacolo che si presenta è impressionante. Cumuli di rifiuti si stagliano all'orizzonte, alti come vere e proprie colline. Al suo interno, un reticolo di strade in cui scorrono camion pieni di nuovi rifiuti che andranno ad aumentarne la grandezza. In queste vere e proprie strade si possono trovare anche migliaia di persone che vivono ai margini della discarica e la popolano ogni giorno. La discarica di Dandora è talmente grande ed esiste da talmente tanto tempo all'interno della città da aver creato un vero e proprio habitat, con cani e maiali che razzano nella sporcizia, grandi uccelli spazzini che sovrastano i cumuli di immondizia, una miriade di figure umane che ricicla ogni pezzo utilizzabile. Dandora rappresenta una minaccia ambientale insostenibile. La diossina proveniente dai roghi di materiale plastico appesta l'aria, così come le falde acquifere. Verrebbe da pensare che da un luogo simile chiunque vorrebbe solo fuggire, che nessuno vorrebbe mai viverci vicino, figurarsi e avventurarvisi. Purtroppo non è così. Attorno alla discarica di Dandora esistono infatti dei grandi slam, Rogocio ed Andorra, da cui la discarica prende il nome. Baraccopoli enormi, dove vivono centinaia di migliaia di persone. Gli abitanti delle baraccopoli arrivano spesso dalle zone rurali del Kenya, in cerca di lavoro, ma finiscono per vivere all'interno di baracche di pochi metri quadri, senza acqua corrente o elettricità. Sono costretti a fare lavori saltuari e mal pagati e a vivere in un contesto di estrema povertà e insicurezza. Per le comunità di queste baraccopoli, la discarica rappresenta un punto di riferimento e per molti è l'unico mezzo di sostentamento. Ogni giorno, infatti, 10.000 persone entrano nella discarica per separare, lavare e raccogliere rifiuti, soprattutto plastici e di vetro, da poter rivendere. Un ciclo dei rifiuti malato e gestito dalla criminalità organizzata. Lo fanno a mani nude, spesso scalzi, e in un luogo dove la diossina, come detto, appesta l'aria. È un lavoro estremamente pericoloso, che provoca infezioni e malattie respiratorie e che dà loro solo pochi centesimi, meno di un dollaro al giorno, quel che basta giusto per sopravvivere. Di queste 10.000 persone, 4.000 sono bambini. Spesso si tratta di bambini non ancora in età scolare, che vanno a lavorare in discarica con i genitori. Sono bambini che non possono andare a scuola, ma sono costretti a fare un lavoro che rovina la loro salute e mette a repentaglio la loro vita. Bambini che vivono nelle baracche decenti la discarica e che non hanno cibo a sufficienza per vivere. La discarica di Dandora è controllata da gang criminali che gestiscono il ciclo dei rifiuti, che controllano il lavoro di queste migliaia di persone e che hanno contatti e accordi con i magnati locali. Le comunità dello slam sono talmente dipendenti dal lavoro che la discarica gli assicura da opporsi all'ipotesi di bonifica che ciclicamente e cinicamente le istituzioni propongono. Per loro, i pochi centesimi che il lavoro in discarica gli assicura sono l'unica possibilità di sopravvivenza. Questo scenario non è un caso isolato, ma solo il più eclatante. Dandora e la sua discarica rappresentano l'altra faccia dell'Africa, la faccia della povertà estrema che attanaglia milioni di persone. La discarica e le baraccopoli che la circondano sono una realtà che non viene né mostrata né raccontata. Luoghi dimenticati, dove milioni di persone lottano ogni giorno per poter almeno sopravvivere. Ma anche una realtà che combattiamo ogni giorno, grazie al nostro orfanotrofio e alle nostre scuole, dove più di 3.000 bambini dello slam possono studiare ogni giorno. Lavoriamo nelle baraccopoli per aiutare i bambini più vulnerabili, per salvarli dalla discarica e dai pericoli del lavoro minorile. Iscriviti al canale e visita il nostro sito per scoprire i nostri progetti.